。Hello， 大家好，我是 JJ 林俊杰，欢迎来到 JFJ 的总部圣所。二零一六年想说我要做线上演唱会，正式建立了这样的一个工作空间，每个角落其实都可以用来拍摄，主要的表演空间，嗯嗯 ，LED 的，这我们可以去投放任何的内容。二零一八年第一场线上直播演唱会，之前真的还没有人这样子办过，就我们曾经也有在这栋楼的楼顶上。开场演唱会过，花了五年多的时间来筹备、呃、研究、跟实验、跟尝试，成本，成本我不知道，<笑>我不是一个生意人，只能说，我把这几年努力的赚到的，投放回这个梦想。华语音乐已经引领世界了，中国的科技是走在全世界第一的，音乐跟表演科技结合进来，应该要是世界第一。那我的收藏都是一个自己个性的延伸，我很喜欢听故事，所以我会去了解每个艺术家的一些啊风格，跟认识他们。像小众音乐，他都是听着音乐，然后。创作的，而且是即兴创作，所以在门口的那幅画是他当天在现场啊、呃、，live painting， 花了大概接近两个小时，我们开着直播，呃，跟全世界分享。我真正在收藏的比较多是潮流的公仔，有蛮多的，已经装不下了 ，fabrics， c o s t 那因为我是一个嗯非常喜欢赛车文化的人，我喜欢 F1， 自己也有一些跟 F1 有关的一些收藏品，像这个就是一个 piston， 然后刹车碟，然后 F1 的那个方向盘。我也很喜欢 color， 收藏的东西通常都比较有强烈色彩的对比。因为我自己跑了两轮的演唱会，第三轮的时候疫情爆发了，所以我后来把这次的圣所 finale 啊终点站还原到一个线上的舞台上。线上的挑战就是你必须要不断的给一些没有看过、没有感受过的惊喜。我曾经也在直播的时候让。观众选，我下一套衣服要穿哪一套？直接到休息室直接换。谢谢谢谢你们辛苦了啊！所以这些周边商品其实也算是一种让他们可以收藏。我算是一个很有强迫症的人，包括你的网速、画质、灯的色温、镜头的呃广角或者是特写的每一个环节，我都要了解。我觉得音乐远远大于我们自己，它要怎么来，你就要怎么去迎接它，不能去限制它。你的皮真的是太厚了，你看看这个指甲，你指甲。这我展现出来的，嗯，常常会让身边的人觉得我是长不大小孩，他们都翻白眼，四十岁了，中年了。但是我根本没有觉得老<笑>，我比我三十九岁的最后一天不焦虑，我比起那一天来的放松很多。我觉得就这样啊，可能改变是在于很细微的内心状态吧。我生活变得更简单了，很多东西会让我觉得很开心。我喜欢打游戏，当过游戏主播。我自己也有在玩抖音啊<笑>，喝咖啡、喝咖啡、做潮流、收藏，去了解现在年轻人文化啊是怎么样的一个感觉。谢谢。
。我出道第十八年，情歌是让我很多人认识我的方式。我经典的歌，我将来，曹操，可惜没有过。我当初其实没有想那么多，我只是想做音乐、创作、写歌。当歌手永远都会也觉得蛮恐怖，听到的一句话就是“江郎才尽”。我不想要成为那个江郎才尽的人。《Like You Do》是我的第十四张专辑。念书时候我是念主修英国文学，渴望着有一天我可以比较正式的来出一张英文专辑。我原一定要自己一个人创作，坐在一个录音室里面，或者是在钢琴面前。但是后来尝试了去跟。不一样的创作人合作，一起坐下来，一句我一句，一起弹钢琴，一起玩。当然，我还有一个梦想嘛，我希望我有一天站上格莱美的舞台领奖，对吧？要有足够的胆量、坚持、耐心，继续的努力，每一天。我一直很喜欢科幻的主题，尤其是会去想象我们有没有一个平行时空的世界里有另外一个林俊杰，他正要出道。